So welcome you all for the class. I think you all are busy with the rules and other things, so not able to join us. Not an issue. Let's start with our work. Today, a very small session. Okay, because again, I need uh, the graph paper, so I have to make the video form my format. So simply explaining a few questions, and then we wind up the session. Okay, so let's begin. For linear equation with two variables, doesn't matter. Now here, when we talk about linear equation with two variables, as you are aware of it, okay, using a previous class, we know that the general form is ax plus by plus c equal to zero, where a, b, c are real numbers and x and y are variables. Okay, so now in uh, the examples we are doing it, in which you have to identify A, B, C, that is coefficient. Now, children, here we have the alphabets, you know, from A to Z. Okay, it has become a generalized pattern that we take X and Y. It is not necessary that variable will always be X and Y. It could be any two alphabets. Like here, to generalize it, okay, we have taken the unknowns or the variables as X and Y. But in your example, and this A, B, C as real numbers, so in uh, your practical examples and other different situations, it could be other than X, Y, you can take it. You can take the variables as A and B also, or any two alphabets from the from 26. Okay, so for example, uh, let's take it. So here you are going, going to identify the variable and the coefficients. So take it as 2M plus 3M, is equal to 7. Okay? Are you getting the example? 2m plus 3n is equal to 7. You have to write this equation in general form. So now when we compare it with general form, okay? So you compare it with general form. So I need to write down this as a general form. So I could write this as 2m plus 3n minus 7 is equal to 7. Okay? Now, Comparing, what do we get? We get A as 2, B as 3, and C as minus 7. Did you get that? Much? A very simple question which comes from one marks also. Identifying or comparing with general form and finding A, B, C. That's clear? Okay. So, uh, very simple thing. Okay, now let's uh, go further. Okay, I'll take down an example. Uh, which you have to pay attention. You understood here that variables could be any two from all 26 alphabet, and you can take it. Okay, now listen to me. Okay, now we have to represent. I many of the chapter, the question was written in this. I tried to write it in a general form. Okay, now let's take one more example, and we will write this in a general form here. Uh, for example, it is. Okay, so now how could you write this equation as? So with the same way, we could write this as 2x minus y minus 9 is equal to 0. And on comparing the general form, what do we get it as? How many times later? Could you write the answer over there? Could you get a, b, and c as? Anyone? Quickly. One or two can type the answer. Let's see how many of you are getting it quickly. The so fastest one. Okay, so now check your answer. What do you, do you think? We get A is 2 again. B as minus 1 and C as minus 9. Okay, be very clear about minus sign. Don't omit minus signs here. Right, very true. Okay, again this was a very simple form. Now I take it as... We present this as linear equation with two variables. Did you read the question? The question is 3x is equal to 7. You have to represent it with two variables. So 
तो सिंपल आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि लीनियर इक्वेशन में थोड़ी देर है ही नहीं राइट इट इज लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल यू हैव बीन सॉल्विंग दिस एंड यू नो हाउ टू गेट द आंसर व्हिच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एक्स इज 7/3 बट व्हेन आई सेड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट विद टू फॉर्म ओके विद द टू वेरिएबल फॉर्म सो नेचुरली यू विल राइट लाइक दिस 3x पर y का वेरिएबल नहीं है y का वेरिएबल नहीं है सो मैं आई से दैट दिस b शुड बी 0 सो दैट इज 0 
does not satisfy the equation or i can say phi comma 1 does not lie on the equation a uh, line of the equation i hope you got this so ye simple one or two marks per question are there so i hope that's a very easy for you to understand aapko lhs or rhs check karne hain maine yahan pe bahut simple example liya children because we were connected with the same example to maine socha aasani hogi aapko samajhne ke liye mai bhi dealing with a few more question okay but let's take one more question like this so that you understand kyunki dekhiye bahut simple hamesha you know equation thoda sa complex form mein bhi aa sakta hai like 2x minus 3y so ye aapko easily understand karna hai aur ek cheez main yadi aapko yahan pe connect karu jab hum graph ke liye jayenge okay now the next point is on the graph only so ye cheez aapko ek samajhni hai yahan pe ki jo bhi questions hai hamare matlab jo equations hai hamare okay they are connected with the graph i hope you got it मतलब जो पॉइंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं तो वही हमारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं और आपने यदि एक चीज नोटिस की हो कल के वीडियो में जो मैंने अभी तक क्लास में लाइव में नहीं बताई है कि इस तरीके से यदि मैं पॉइंट्स लेकर जाऊं कि कितने पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ओके इसका मतलब ये हुआ कौन से ऐसे जो पॉइंट्स है जो एक्स प्लस वाई फॉर्म में लिख सकते हो यानी कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिसका सम आप फाइव लिख सकते हो फाइव अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास कितने नंबर्स होंगे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इट तो ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा एक लाइन के ऊपर आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं राइट और जो पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ओके देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में जाएंगे आप लोग जैसे इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो बहुत सारे तरीके जैसे मैंने यहाँ पे कहा पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन और ऑन द लाइन ऑफ गिवन इक्वेशन और दूसरा है द पॉइंट ओके द गिवन पॉइंट इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ठीक है तो इस तरीके से देखने जाते हैं यहाँ पे हमारा ये फाइव कॉमा जीरो टू कॉमा थ्री और फोर कॉमा वन या सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तो ऐसे हमारे पास कितने सोल्यूशन बन सकते हैं जो उस लाइन पे हो तो जैसे अभी हमने कनेक्ट किया कि लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो आप यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस दे सकते हो मुझे इस एक इक्वेशन के लिए यू कैन गिव मी इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज देर आर सो मेनी लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई क्योंकि हमने कोई भी एक्स की वैल्यू दो तो उसके डिपेंडेंट वाई की वैल्यू मिलेगी या तो आप वाई एस दोगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और वो आप इनफाइनाइट ले सकते हो कुछ भी कोई भी राशनल नंबर या रियल नंबर या इ राशनल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उस वैल्यू को हम ले सकते हैं सो आई होप इट्स वेरी क्लियर फॉर यू And you understand की इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके पास फर्स्ट चेक वेदर गिवन पॉइंट सेटिस्फाई दिवन इक्वेशन मतलब जो भी गिवन का मतलब वहां पर इक्वेशन और पॉइंट दिया होगा देन सेकेंड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है चेक वेदर फोर कॉमा वन लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ओके और थर्ड टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है Check whether four comma one is a solution of given equation x plus y is equal to five. ठीक है तो ये एक ही method है मतलब एक ही question को I mean एक ही sum को हम अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं exam में. Okay so please याद रखेगा a linear equation with two variables has infinitely many solution. ठीक है ये एक चीज हमारी रह गई थी discuss करनी so this is very important. क्योंकि जब आप लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल करते हैं तो आपको x की एक ही वैल्यू मिलती है पता है आप ट्रायल और एरर करते थे तो देवर बहुत सारी वैल्यूज नहीं होती थी और फिर उसमें टेबल में से एक वैल्यू जो होती थी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी तो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल आपको तो होता है तो आपको सिर्फ ए की वैल्यू आंसर में मिलती है हमेशा इट्स ए यूनिक सोल्यूशन वेन इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल जब आपके पास एक इक्वेशन है ठीक है हम अभी फिलहाल एक ही इक्वेशन सीखे हमने कुछ हायर लेवल का नहीं सीखा है I'm talking about linear equation with two variables. There are plural linear equations, and here linear equation. I hope you remember there is only one equation. Then we have infinitely many solutions. I hope this is clear to all of you. Yes. So now I move on for the graph. Right now we are not drawing the graph; we are learning the graph. Okay. The basic point of it. ओके और फिर जो क्लास ड्रॉ करना है उसका तो आई विल पुट द वीडियो ओके नेक्स्ट क्लास हमारी ऑनलाइन नहीं होगी वी विल डू फॉर द वीडियो लेसन ओनली 
बिकॉज आई नीड द्रैप एंड अब देखो बेटा उसके लिए इजिली हो सकता है ओके सो नाउ पे टेंशन ऑन दिस पार्ट जो मैंने कहा वो कि अब हम चाहे देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन से पॉइंट ले सकते हैं और पॉइंट से हमारा इक्वेशन बन सकता है ओके तो उसमें आदित्य आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे तो प्लीज लिसन टू वॉट आई से ओके तो जैसे मैं एक इक्वेशन ले रही हूं टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन ठीक है ओके तो हाउ विल आई राइट द पॉइंट फॉर दिस ओके तो इसके पॉइंट्स कंसेंट जैसे आपने हमने कहा ना हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं सो लेट्स टेक इट तो पहले तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है मुझे पूछा है क्या नहीं पूछा मैंने आपको क्या कहा मुझे थ्री पॉइंट्स चाहिए ओके सो यू डोंट बॉर्डर टू राइट इन जनरल फॉर्म बिकॉज दैट इज नॉट आस्ट टू यू राइट नाउ फाइन तो अभी आपको क्या पूछा है कि यू हैव टू फाइंड थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मतलब थ्री पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या तो थ्री पॉइंट विच लाई ऑन दिस इक्वेशन और एनी थ्री सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कुछ भी गलत क्वेश्चन आ सकता है तो आपको देखना है तो हम इस तरीके से बना देंगे रेगुलर फॉर्म अपना ओके यहाँ पे x और y की वैल्यूज मुझे लिखनी है अब ये जो पार्ट है ना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट मुझे नहीं लगता बच्चों को लगता है आई डोंट नो सम ऑफ यू एंड यू नो यू मेक डिजास्टर इन इट आई टोल यू नो कि यहाँ पे यदि गलती हो गई ना तो देर इज अ डिजास्टर अब मैंने थोड़ा सा सिंपलर एग्जाम्पल यहाँ पे लेने की कोशिश की है बट मैं इसको भी थोड़ा सा मतलब अभी बिल्कुल फॉर वाइस वैल्यू ऑल्सो ओके दो चार वैल्यू हम लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से होगा तो मैंने आपको क्या बताया था इजिएस्ट वे इज गोइंग फॉर जीरो मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू जीरो ले लो तो ये हमारे लिए सबसे आसान तरीका है तो अब इक्वेशन देखोगे तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री कॉमन तो सपोज मैं एक्स को जीरो लेती हूँ ठीक है मैंने x जीरो लिया तो टू इंटू जीरो प्लस थ्री यानी कि टू जीरो जीरो होता है प्लीज याद रखेगा आई नो ऑल यू कैन नो इट बट जब मैं टू जीरो जब ये सॉल्विंग होती है ना तो इसमें टू जीरो टू भी हो जाता है बच्चों का आई डोंट नो हाउ टू डू इट सो इट बी केयरफुल जीरो प्लस थ्री सो यू गेट फाइव प्लस थ्री तो x हमें जीरो मिला तो y हमें क्या मिला थ्री मिला ठीक है अब सपोज मैंने y जीरो लिया यहाँ ठीक है ना मैं क्या ले रही हूँ वाई को जीरो ले रही हूँ तो इक्वेशन वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री सो जीरो इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री तो दे फोर जीरो माइनस थ्री सो माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स एंड दे फोर माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू एक्स मैंने कहा था ना बहुत बार ऐसे होगा कि आपको रैशनल नंबर मिलेंगे मतलब लाइक यू नो विच हेज डिनोमिनेटर तो टू तो ठीक है बिकॉज आपका जो ग्राफ फेज होता है As we discussed, it is divided into ten equal parts. ठीक है ना? Okay, तो आपको पता है और ये जो green color का generally जो exam में भी आता है अपना जो green वाला आता है, where one centimeter is divided into ten parts. और इस तरीके से होता है कि यहाँ पे ये जो पान होती है, dark वाली line होती है, उससे थोड़ी light ये होती है और फिर ये बाकी सारे lighter shades होते हैं. So you can make it out which is the middle value. और आपको पता है कि कोई भी मतलब divided by two होता है मतलब point five आता है. तो ठीक है यहाँ तक कि इस टाइप की वैल्यू आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो बट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद फ्रैक्शन यू नो विद रैशन नंबर्स विद योर डिनोमिनेटर देन काइंडली अवॉइड इट ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको यहाँ पे इसको प्लॉट करने में कंफ्यूजन है तो ये वैल्यू कभी मत लेना तो फॉर दिसर यू डिस्कार वैल्यू ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना जैसे कि आप कौन सेवन होगा यदि इक्वेशन में यहाँ पे सेवन होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेवन एंड वी के नॉट प्लॉट दैट इजिली सो लीव दिस ओके दूसरा एक रूल इसका क्या कहता है यहाँ पे भी मैं जाऊंगी अब इस तरीके से आप देखोगे बहुत सिंपल मैंने वापस एग्जांपल लिया है सो दैट जस्ट यू हैव अंसर टू कैन यू अंडरस्टैंड दूसरा आप करोगे जनरली जो बच्चे करते जीरो ले लिया वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया यू डोंट नीड टू ओके आप जब भी ग्राफ होता है क्योंकि जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो थोड़ी सी वैल्यू ना वोट आई सेज विथ टिक इन बट डिफरेंस थोड़ा सा वैल्यूज में डिफरेंस लो फाइन ताकि आपको आसानी से ग्राफ मिल जाए विच यू कैन स्ट्रेट लाइन ठीक है तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो सो इफ आई टेक एक्स इज इक्वल टू थ्री और से अब मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेना चाहूंगी माइनस थ्री सो देखो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री 
So y is equal to 2 into minus 3 plus 3. So y is equal to minus 6 plus 3. So y is equal to minus 3. So what do you get it as? When x is minus 3, y is also minus 3. All the values are how many million? Suppose I don't want to take this value because I get confused with the fraction for um, putting it on the graph. So I won't take this value. So let's go for another value. So I can take it as say suppose x is equal to and go, don't go for very huge values also. Isn't it? Because that will give you you know big numbers and you know that there is a limited space on the graph. So avoid such values. Okay, so the other my lay only suppose x is equal to minus one. What do I get it? y is equal to 2 into minus 1 plus 3. So 2 into minus 1, that is minus 2 plus 3. So you get 3 y as 1. So when x is minus 3, y as 1. I hope this is clear to all of you. Yes, children. Okay. And now let's take one complex. Okay. Uh, and uh, our previous doubt, as usual, jab upon 2, hai, so we know that it's 0.5. So when you write it or not, it does not make any difference here because we are not doing here any calculation work. Fine. So let's take one more example. Quick complex. Say 2x plus 3y is equal to 7. Okay, for the odd numbers, it's a confusing. But then, not, it's not as at all difficult or confusing, but you will get. Okay, so AK has a confidence right here. And be perfect in your basic calculation, so plus minus sign will be enough. It will be a little bit Okay. Just imagine what I have told you, it will be a little bit more than that. So let's take first as x is 0. Okay, it's the most easy. So 2 into 0 plus 3y is equal to 7. So it will be 0. Got it? So I have told you, what 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 I have told you. I don't want to do that because 7 upon 3 may perfect me, I got graph straight me, I got so I discard this value. Okay, okay, so I'm here. Happy to values in here, so so much. So let's see the example how to think, how to take it. So, a key cheese, I drop we have a help, I got the basic tables, drop me your factors, multiples, look at an even number, odd number, all the concepts. So, most are the basic cheese, yeah, for it. Let's see. सपोज मैंने यहां पे डाला मैं सारा करके दिखा रही हूं क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने ले लिया यहां पे x is 1 ओके सो 2 into 1 3y is equal to 7 तो मुझे मिल रहा है 3y is equal to 7 minus 2 तो मुझे मिल रहा है वाली स्क्वायर के लिए जो सवाल रहे हैं वही आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम रैंडम वैल्यूज नहीं ले सकते हैं देख रहे हो कितने सम्स करोगे आप कितने वैल्यूज डाल के जाओगे यहां पे मैंने जो कहा था वो फॉर द लोअर क्लास कांसेप्ट ओके क्या था अब ये जो यहां पे x की वैल्यू है मैं यहां पे मान के चलूं कि मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पहली बात तो ये है कि ये x से छुटकारा पा लूं क्योंकि ये जो 3 है ना ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है तो उससे तो अच्छा है कि मैं 3 वाली वैल्यूज डालना शुरू कर दूं दैट इज इजीयर फॉर मी 3 के मल्टीपल वाली ठीक है so, यहाँ पे divide by two आएगा. Are you getting the logic what I'm saying? ठीक है. एक तो है कि ये three मुझे हमेशा क्योंकि divide by है. Y is equal to लिखते तो upon three आना ही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे ऐसा कोई number लाना है जो seven में से minus होगा तो मुझे multiple of three देना. ठीक है. इतना number नहीं सोच पा रहे हो. तो ये देख. यहाँ पे मेरे पास आसान क्या है? To divide by two is easy for me. I can think quickly for that. So here I am going to work with the joy. So let's take y is equal to one. Okay. So two x plus three into one is equal to seven. So we get two x is equal to two x square plus three. And God, x is equal to two. Isn't it? So we get x as two and y as one. Fine. And I told you divide by two is easier. Okay. Divide by two is easier for you. So you can take your y as zero. Then again, you get x as seven upon two. Then be three point five up to minimum. So you can take it. But I don't want to discuss that only right now. Okay. Now I know suppose now. Okay. 
एक चीज अगेन थोड़ा सा मैं ऑर्ड में जा रही हूँ लुक एट दिस ओके अब मैंने जब वाई यहाँ पे टू लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अब थोड़ा सा ओवर ही सोचना चली गई इंटू टू सिक्स सेवन माइनस सिक्स क्या हो गया वन और फिर डिवाइड बाई टू तो कितना हो गया वन अपॉइंट टू वी डोंट वॉन्ट दिस पॉइंट वाला एंड दैट इज कंफ्यूजिंग फॉर अस तो एक चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस टू इसका तरीका क्या है सोचने का प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे रहे ये क्या है और नंबर है ओके okay. और और नंबर में से यहां से जो आ रहा है वो या तो प्लस या तो माइनस हो रहा है क्यों आप ऐसे कहो कि मैम यहाँ प्लस है तो वो यहाँ माइनस होगा राइट डेफिनेटली पर सपोज मेरी वाई की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इस तरफ प्लस होगा ना तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है सेवन के साथ तो आपने यदि छोटी क्लासेस में ये याद रखा हो ये सीखा तो है आपने बट आपने याद रखा हो कि जब हम दो और नंबर का सम निकालते हैं तो क्या आता है सोचो स्ट्राइक हो रहा है दो और नंबर का आप सम निकालोगे तो क्या आता है हमेशा इवन नंबर आता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सेवन सेवन प्लस थ्री टेन सेवन माइनस थ्री फोर सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व सेवन माइनस फाइव टू ठीक है तो ये याद रखिए इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे और नंबर चाहिए और मुझे यहाँ पे और नंबर कब मिलेगा ये तो थ्री का मल्टीपल है तो मुझे यहाँ पे वाई जो है वो भी हमेशा और ही लेना है क्यों आपको ये भी सीखा है आपने ऑड इन टू इवन इज ऑलवेज इवन इज इन रेट ऑड और इवन आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा इवन नंबर बन जाता है ना तो ऑड इन टू ऑड इज ऑड तो मुझे यहाँ पे ऑड आंसर चाहिए ऑड आंसर चाहिए मतलब इस ऑड नंबर के साथ मुझे ऑड नंबर देना है and hence you have to take all odd values for y i hope you got it i hope i have not confused you theek hai to is logic ke sath jaoge to usi tarike se yahan pe bhi hame jana tha we were supposed to take some values so that you get multiple of 3 ab yahan pe to my odd sawal hi nahi mil ho raha hai okay but we have to go such values which always gives you multiple of 3 as the uh, 3 as the लाइक फॉर डिविजिबल बाई थ्री सो दैट वी गेट इट ओके तो उस लॉजिक के साथ हम जाते हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता देती हूँ जो मैंने अभी बोला वो इवन इवन अब आपको पता इवन प्लस और हमेशा और होता है ओके इवन प्लस इवन हमेशा इवन रहता है ओके Even minus or, या तो और माइनस इवन इस तरीके से जो भी करोगे आपका हमेशा आंसर और होता है ठीक है और प्लस और हमेशा इवन होता है और और माइनस और भी हमेशा इवन होता है ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है ओके और मल्टीप्लीकेशन का बता दे तो इवन इंटू इवन आपका इवन और और इंटू और आपका और रहता है ओके एंड द लास्ट वन इवन इनटू और आपका हमेशा क्या होगा सॉरी हमेशा इवन हो जाता है तो ये यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करने हैं ओके कि यहाँ पे हमें सेवन है हमारे पास और नंबर है तो जब यहाँ से शिफ्ट होके हो रहा है तो मुझे यहाँ पे और नंबर चाहिए ताकि ये डिविजिबल बाय टू हो ठीक है और उसके लिए मुझे इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है कि मुझे थ्री के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है तो मुझे और नंबर मिले तो और से और ही मल्टीप्लाई होना चाहिए तो इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पे वाई की वैल्यूज और नंबर में लूंगी समझ में आया आई होप इट क्लियर मैं सोचा कि सेशन छोटा होगा कंपेरिटिवली बट अगेन आई गो लॉन्ग आई सॉरी इफ यू गोल्ड बट आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर की हम हमेशा हमारे लोअर क्लासेस तो वही प्रॉब्लम होती है ना आप लोअर क्लासेस में एड सब कर लिया इवन और हो गया ये सब कुछ आपने किया हुआ है बट वेन इट कम्स टू अप्लाई बी वेरी क्लियर बहुत सिंपल चीज है क्लास खत्म होने के बाद अभी नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लिखो बट खुद बैठ के लिखना और एग्जाम्पल देखना कि क्या ये सच में फॉलो हो रहा है इट इज डेफिनेटली बट ये आप याद रख लीजिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिए बहुत सारी चीजें लिखने से ज्यादा आप यदि दिमाग में सेट करोगे सो दैट वुड हेल्प यू ओके और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना आप ये देखना चाहते हो हम कौन सी क्लास में पढ़े सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड इज इट 
तो ये चीजें हमने अच्छे से ध्यान से याद रखी तो दिस इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू सो आई होप यू कैन फाइंड आउट मेनिंग वैल्यूज हियर राइट और एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं वैसे हमने कोई ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं किए जो मैंने मेनली फोकस रखा है आपका इस आंसर पे या तो मैं कहूंगी कि सेम वैल्यूज है हमारे उसका क्वेश्चन पूछने के तरीके पे whether a point lies on the line whether a point satisfies the given equation and whether a point is a solution of given equation ठीक है तो इस तीन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेथड आपके सेम है आपको एलएचएस और आरएचएस इक्वेट करके देखना है यदि इक्वल आता है तो यू विल से यस इट इज अ सॉल्यूशन और सब आंसर यस में होंगे एंड इफ इट डजंट यू विल से इट इज नॉट सैटिस्फाई और द नॉट लाइक एंड सो ऑन ओके और एक और चीज अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो ही तीन सम्स हैं उसकी एप्लीकेशन आती है दैट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट सैटिस्फाइड द वैल्यू और इट लाइज ऑन द ग्राफ और इट सैटिस्फाइड द इक्वेशन और आपको कोई अननोन फाइंड करना आता है दैट कम्स इन द टू मार्क्स क्वेश्चन एंड दैट इज वन ऑफ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो सो दैट वी विल सी इन द लेटर क्लास एंड विद द ग्राफ सो इफ यू अंडरस्टैंड आर यू फाइंड आउट द क्वेश्चन फाइंड आउट दिस सेशन हियर और एक क्वेश्चन मैं उसका बता देना चाहूंगी सो दैट आई कैन प्रिपेयर द वीडियो डायरेक्टली फॉर द ग्राफ ओनली ओके जैसे कि मैंने यहां बताया कि x minus y is equal to seven, okay? So fifteen comma eight satisfy this, isn't it? Okay. अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा change कर रही हूँ. X minus k y is equal to seven is the equation, okay? And this fifteen comma two satisfy this equation. Find the value of k. ठीक है इस तरह के क्वेश्चन है आपकी बुक में सो यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो यहाँ पे आपको पहले दिया हुआ है जो हमने किया उसमें पहले चेक 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 इसलिए हम एल एच एस आर एच एस सेपरेटली कर रहे हैं यहाँ हम लाइक एन इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो ही सबसे बड़ा डिफरेंस है एंड यू ऑल गेट कंफ्यूज विद दैट आप लोग उसमें भी इक्वेशन मैथड यूज करते हो एल एच एस इज इक्वल टू यहाँ एल एच एस डाला यहाँ आर एच एस प्लीज डोंट डू दैट आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग द चिल्ड्रन दैट जब भी वेरीफाई या चेक है तो आपका एल एच एस आर एच एस रहेगा नो दैट बिकॉज इन क्लास एट ऑल्सो वी हैव टू सम्स लाइक दैट सो हियर वी स्टार्ट लाइक दिस सिंस फिफ्टीन कॉमा टू सैटिस्फाई the equation okay so therefore x minus ky is equal to 7 iska matlab kya hai x ka na 15 minus k into 2 is equal to 7 iska matlab kya hua 15 minus 2k is equal to 7 you all know how to solve the equation well okay aur iska aage kya hoga is tarike se acha just ek cheez sorry already hamara session bahut lamba ho gaya jab is type ka hota hai na to yahan pe aap logo ki bahut zyada mistake aati hai ओके okay? क्योंकि आप लोग क्या करते हो यहाँ माइनस प्लस में बड़ी कंफ्यूज करते हो तो प्लीज याद रखिए कि यहाँ ये माइनस है तो वो इस तरफ आया तो प्लस हो गया और साइमल्टेनियसली सेवन इस तरफ मूव हो रहा है ओके सेवन इस तरफ मूव हो रहा है तो सेवन की साइन चेंज हो या तो फिर सिंपल तरीका है कि आप नंबर को हटा रहे हो तो देर फोर माइनस टू के तो फिर यहाँ इसी को आप पैटर्न रखें कि बस वेरिएबल को हम नहीं हटाते सो टू के इज इक्वल टू सेवन माइनस फिफ्टी 15 माइनस सेवन नहीं होता सेवन वही पे है 15 मूव हो रहा है और जो मूव होता है उसकी साइन चेंज होती है जनरली आपकी हैबिट हो गई कि यू नो सेकेंड नंबर को छोटे नंबर को आप माइनस साइन कर देते हो सो बी केयरफुल प्लीज सो माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस एंड देखो बी केयर के एस माइनस एट बाई माइनस टू सो दैट इज के इज इक्वल टू फोर वेरी सिंपल क्वेश्चन टू मार्क्स फॉर इट ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस session i hope you have understood all the questions any queries either for you you ask me the question here or in the form whatsapp okay and ek hi request karti hu pay attention in the class i can repeat it for you but that doesn't mean that you know you go on be lethargic and go on saying repetition okay so fill up the attendance yahan pe bhi main net dal rahi hu uski link and i'm uh, putting it in the whatsapp also so kindly attend please do watch the video of the previous class also thank you